როდესაც ამ კადრებს ვუყურებთ, შიში გვიტანს და უკვე ნანახთუ მოსალოდნელ კატასტროფებთან კიდევ უფრო გაახლოვებს. თუმცა ჩვენი რეაქციები მხოლოდ შეშფოთებით ან სასოწარკვეთით შემოიფარგლება. რეალურად კი ვერ ვაცნობიერებთ ამ გულგრილად ვუდგებით საკითხს კლიმატის ცვლილება. ადამიანების უმრავლესობამ ჯერ კიდევ ვერ გააცნობიერა რომ დედამიწის საშუალო ტემპერატურის მატებით გამოწვეული მოვლენები მხოლოდ ჩვენგან შორს არ ხდება და არ ეხება მხოლოდ პოლარულ თეთრ დათვებსა თუ ანტარქტიდაზე მცხოვრებ პინგვინებს. კლიმატის ცვლილებებისა და მისი თანხლები მოვლენების საგანგაშო შედეგების პირისპირ მალე თითოეული ჩვენგანი აღმოჩნდება. მას შემდეგ რაც 1969 წელს ჟენევაში კლიმატის პირველ მსოფლიო კონფერენციაზე 50 ქვეყნის მეცნიერი შეიკრიბა და გლობალურ საფრთხეებზე ალაპარაკდა, თითქმის 51 წელი გავიდა. ამ დროის განმავლობაში შეიცვალა მხოლოდ ის, რომ საფრთხეები კატასტროფულად მოახლოვდა და დამძიმდა. ზოგიერთი პოლიტიკოსი ჩვენს კენხელს იშვერს ბრალდებით, რომ თითქოს პროგრესს ვებრძვით. არა და ყოველწლიური კვლევების თანახმად, რომელთაც გრაფიკული მაჩვენებლებით ვაქვეყნებთ, იგივე პოლიტიკოსებსა თუ საზოგადოებას საშუალებას აძლევს უკეთ გააცნობიე რომ კრიზისის მასშტაბები. კლიმატის ცვლილებამ დედამიწის მოსახლეობა მნიშვნელოვნად უკვე დააზიანა. მკვეთრი დათბობის გამო მატულობს შიმშილის, ინფექციური დაავადებების, წყალდიდობებისა და გაუსაძლისი სიცხის რისკი. თუ მსოფლიო არაფერს მოიმოქმედებს კლიმატის ცვლილებასთან საბრძოლველად, შედეგად დაავადებულ ახალ თაობას მივიღებთ. როდესაც გარემოს ცვლილებების შესახებ მსჯელობთ, მოვლენების განვითარების სისწრაფეს უნებურად ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობას ვადარებთ. ბოლო 60 წლის განმავლობაში ანუ ერთი თაობის სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე ნაკლებ დროში დედამიწის მოსახლეობა გაიზარდა თითქმის სამჯერ. ორი მთელი 5 მილიარდიდან 7 ნახევარ მილიარდამდე და კვლავ აგძელებს სწრაფ ზრდას. ამავე პერიოდში დედამიწის საშუალო ტემპერატურა 0 მთელი 72 მეასედი გრადუსით, ხოლო რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საშუალო პიკური ტემპერატურები 3 გრადუსით გაიზარდა. დაახლოებით სამჯერაა გაზრდილი ექსტრემალური ბუნებრივი მოვლენების სიხშირე. რასაც პირდაპირი გავლენა აქვს ადამიანების ჯანმრთელობაზე, ეკონომიკასა და საცხოვრებელ გარემოზე. როგორც ახალი ანალიზები მეტყველებს, კლიმატის ცვლილება შესაძლოა კაცობრიობის ცივილიზაციის ეგზისტენციალური საფრთხე გახდეს. თუ ადამიანები არ შეწყვეტენ გაუფრთხილებელ ჩარევას გარემოში, უახლოესი წლების პროგნოზი ასეთია. კოლაფსირდება ეკოსისტემა, მათ შორის მარჯნის რიფები, ამაზონის ჯუნგლები და არქტიკა. ჩრდილოეთ ამერიკას თავს დაატყდება ტყის ხანძრები, სითბური ტალღები და გვალვები. სასტიკად შემცირდება აზიის დიდი მდინარეები და ზოგადად წყლის ხელმისაწვდომობა მსოფლიოში რაც 2 მილიარდამდე ადამიანს დააზარალებს. მექსიკასა და ცენტრალურ ამერიკაში ნალექების რაოდენობა განახევრდება და შედეგად სოფლის მეურნეობა მშრალი სუბტროპიკებისთვის არახელსაყრელი გახდება. გაბატონდება სიცხის მომაკვდინებელი ტალღები და ზოგიერთ რეგიონს წელიწადში თითქმის 100 დღის განმავლობაში შეუდევს. იძულებითი მიგრაცია მოუწევს ნახევარ მილიარდზე მეტ ადამიანს. მეცნიერთა პროგნოზს ემატება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 2020-2030 წლების საგანგაშო ანგარიშიც. გარემოს როლი იმდენად დიდია რომ ავადობის გლობალური ტვირთის 24% და სიკვდილიანობის 23% გარემოს საზიანო ზემოქმედებას უკავშირდება. გახშირდება გულსის ხძარფთა და რესპირატორული დაავადებები, კანის სიმსივნეები და ინფექციები. გლობალური დათბობის შეჩერებაში ფლორას გადამწყვეტი როლი აქვს. მცენარეები როგორც ვიცით შთანთქავენ ნახში როჟანგს და გამოყოფენ დიდი ოდენობით ჟანგბადს. მიუხედავად ასეთი საჭიროებისა, ყოველდღიურად ნადგურდება მწვანე საფარი. ეს იქნება ბუნებრივად ხანძრების შედეგად გადამწვარი თუ ხელოვნურად გაჩეხილი ტყეპარკები. ადამიანები ვერაცნობიერებენ მოსალოდნელ საფრთხეს და კვლავ მიმდინარეობს ტყეების მასობრივი განადგურება. დედამიწამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში თავისი ტყეების ნახევარი დაკარგა. ჩვენი პლანეტა ყოველწლიურად 14 მილიონ ჰექტარ ტყეს კარგავს, რაც თითქმის ინგლისის ფართობს უტოლდება. პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება მსოფლიო ერთ მუშტად უნდა შეკრას. ყურადღება უნდა მიექცეს გამწვანებას, აიკრძალოს ხეტყის უკანონოდ ჩეხვა, ნედლეულის მოპოვების ექსპლუატაციაში შემცირება.
Sydney's University is the most famous university in the world. The Australian specialist began to study gas leaks in catastrophic moulds in the Mediterranean-Mediterranean-Mediterranean-Mediterranean-Mediterranean-Mediterranean-Mediterranean-Mediterranean-Mediterranean-Mediterranean-Mediterranean-Mediterranean-Mediterranean-Mediterranean-M
ძვალი საფარი ბოტანიკური ბაღების, ბულვარების, სკვერებისა თუ მასიური ტყეების სახით, რომელიც პოეტთან, კომპოზიტორთა მუზეების დაშვენების ადგილი. სასიყვარულო განცდისა თუ ჰარმონიის სავანი ან კიდევ მრავალგვარი რომანტიკული კომბინაციის საშუალებას იძლეოდა წლების წინ დღევანდელ მოცემულობაში ასეშღერს. რადიაციულად საშიში მწვანე, ცეორითა და ცეაშოთხით გაშღენთილი ატმოსფერო, გადაშენების პირას მყოფი. აპოკალიფტური, სახიფათო, კატასტროფული. და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ არაფრით რომანტიკული მეცნიერები ძალიან არაპოეტური ჩანაწერებით მოგვიწოდებენ დავიცვათ სახლი, რომელშიც ყველანი ერთად ცხოვრობთ. პროგრესულ თაობას არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს პლანეტა მხოლოდ ჩვენთვის არ არის შექმნილი. თავარია თითოეულმა ჩვენ განმა გაითავისოს და მიხვდეს, რომ ჩვენ თავად ვქმნით საცხოვრებელ გარემოს.